Валерий, доброе утро. Доброе утро, приветствую вас. Не знаю, удалось ли вам услышать мнение российского эксперта о встрече сегодняшней, которая во Львове произойдет. Мариана Беленька, эксперт по Ближнему Востоку, была с нами на связи. Такой момент отметила, что... Западу не, Запад не умеет общаться с Россией, потому что выступает всегда с таких назидательных позиций. Эрдоган уже это удается, потому что он прислушивается к мнению Москвы. На ваш взгляд, действительно ли Эрдоган это сейчас лучший посредник в сложившейся ситуации между Россией и Украиной? Ну, я бы не стал вообще говорить о роли Эрдогана в этом процессе, потому что он просто пользуется ситуацией. Ну, давайте говорить откровенно. Эрдоган — это не человек, который пытается договориться о мире в Украине. Это человек, который пытается договориться о своих выгодах на войне в Украине. Вот так, так вот надо ставить вопрос. А то, что там Эрдоган — посредник, ну, я вас умоляю. Эрдоган такой же посредник, как в свое время не были посредниками некоторые лица в процессе Минск-1, Минск-2, тот же Шрёдер из президента Германии. Это не, не подход к решению вопроса. То, что удалось сегодня не наладить поставки зерна, и это преподносится сегодня миру как какая-то победа или калька, по которой можно строить дальше отношения и там, говорить о мире в Украине, но это не история для украинцев. Мы это не принимаем. И любые там знаете, я, к сожалению, не слышал, но уже к счастью, да, эксперта с России, который говорит о том, что, мол, Запад не слышит Россию. Анализируя сегодня мнение многих россиян, которые активно там что-то комментируют, обыватели даже, они не понимают, что происходит в Украине. Информационно они настолько ограничены, и подача информации происходит таким образом, что они не чувствуют реальности вообще. А Эрдоган в этой истории в войне в Украине, это просто человек, который пытается построить свой проект на Ближнем Востоке. Вот мы посмотрим, как будут развиваться события, которые, на моем, по моему мнению, очень интересные. Это возобновление дипломатических отношений Турции и Израиля. Почему? Да, вопрос возник. Что хочет получить Эрдоган в Сирии, начиная военную операцию, в очередной раз? Как он будет договориться? Почему массово россияне переезжают в Турцию? Что они скажут Турции скоро? Мы посмотрим. Эта история только-только начинается. И это не про Эрдогана. Это про Россию и про возможный конфликт на ведь Турции и России в будущем. Военный конфликт. Ну да, Эрдоган с самого начала войны не скрывал, что он себя здесь <coughs> видит каким-то миротворцем. Посредникам понятно, что прежде всего хочет извлечь какие-то профиты для себя. Поэтому мы видим, что он э, и старается по мере возможности там, помогать э, Украине. Несмотря на то, что фирма, которая производит барактары, частная, но тем не менее владелец этой фирмы, если я не путаю, кажется, зять Эрдогана. А, Абсолютно а, да, а фирма сделала несколько таких достаточно широких жестов. Подарила, по-моему, два беспилотника. В то же время, как вы и сами говорите, что россияне переезжают в Турцию. Да, то есть для них по-прежнему открыт безвизовый режим. Никаких проблем они с этим не испытывают. Все-таки какие результаты Киев ожидает от этой встречи? Ну, несмотря на то, что, да, Эрдоган хочет как бы, какие-то вытащить для себя профиты, но, тем не менее, что мы сейчас можем ожидать? Что Киев хочет увидеть? Ну, мне сложно говорить о власти. Я не есть представителем власти. Могу только предположить, исходя из повестки дня, которую обрисовали на по встрече. Это будет разведка боем, так назову. Дело в том, что действительно Эрдоган и Гутерреш пытаются все-таки примирить сегодня Россию и Украину. Хотя, я еще раз повторюсь, это навряд ли, вряд ли удастся, особенно, вот вы, я более чем уверен, следите за новостями, очередной прилет в Харьков по общежитию, где уже на утро только в Харькове погибло 9 человек, второй взрыв был утром, говорит о том, что Россия не ищет путей примирения, она ищет пути эскалации. И, эскалация, и, и примирение для нее будет э, фиксирование позиций на данном этапе. Вот если, например, они э, смогут, да, вот они как-то мечтают через Эрдогана, Гутерриша договориться о том, что линия разграничения, так называемая, будет та, которая сейчас линия фронта, то, мол, это какой-то успех. Ну, мы же понимаем, что это э, вообще нереальный сценарий для тех, кто сегодня воюет, для нас, которые сегодня остаются в Украине, и никто не будет ну, идти на такие шаги. И власть на это тоже не пойдет. Но вместе с тем они ставят три вопроса. Как, например, а насколько хорошо был реализован проект по вывозу, вывозу зерна из Украины? 
потому что Гутеррес летит потом в Турцию не случайно, да, он как бы должен убедиться. А насколько мы можем расследовать события в Еленовке, да, где уничтожили наших ребят, просто тупо взяли и убили, их сожгли в казарме. И на, насколько э, может быть, э, например, миссия МАГАТЭ приехать в ЗАЭС, почему туда приезжать? Россияне просто должны вывести войска, они заговаривают ситуацию. Поэтому э, цель э, приезда э, Гутериша и Эрдогана, она очевидна. Украина, естественно, не может не идти на разговор с такими высокопоставленными чиновниками. Власть Украины официально не может себе позволить давать оценки, как мы, например, эксперты, и говорить абсолютно откровенно об этом. Это надо говорить. Потому что очередные заседания Совета Безопасности ООН должны быть не о том, что могут ли допустить миссию Еленовку, должны ли вы вывести войска России с Запорожской атомной электростанции, а о том, как, насколько быстро и возможно исключение России из Совета ООН. Вот так должен стоять вопрос. А они переводят плоско совсем другую сегодня дискуссию. Поэтому я сомневаюсь, что официальные власти, президент Украины чего-то ожидают сногсшибательного от этого визита. Да, это начало какого-то разговора. Да, это выход на позиции, на переговорные когда-нибудь с Россией. Но не в нынешних условиях. Не может быть переговорных позиций, когда оккупирована огромнейшая часть Украины, когда аннексированы девятый год Крым, и они заявляют всему миру, что это территория России, это бред сивой кобылы, извините. Из этих позиций переговоры вести никто не будет. Но вот эта попытка приезда, она говорит о том, что в очередной раз будут Украину к чему-то склонять. Но, как по мне, эта история не о том. Это не 2014-2015 год. Вы правы в том плане, что Россия, конечно, не идет на диалог и те вопросы, которые, допустим, вы очертили, даже если не говоря о Крыме, а говорить о захвате АЭС, понятно, что у России позиция такая, она была уже неоднократно озвучена, либо АЭС будет наша, либо она будет ничья, поэтому, естественно, не, не примет Кремль решение о том, чтобы взять и вывести войска, поэтому, возможно, здесь и Эрдоган, и Гутерриш пытаются, ну, из двух зол выбрать а, меньше. У меня... Разрешите да. вам возразить, да, я конечно. одну секунду буквально по поводу не выводит, потому что зритель, когда слушает, он думает, что все, все пропало, да, но вот атомная электростанция запорожская навсегда останется в руках россиян или она будет взорвана. Ну, я прошу прощения, но я хотел бы внести один момент и ясность. Давайте вспомним историю с Чернобыльской атомной электростанцией, которая была захвачена российскими оккупантами в марте этого года, в феврале-марте, да, они сами оттуда вышли по нескольким причинам. Да, там были немного иные причины, не жили сегодня в ЗАЭС. Там был и уровень радиации, они не смогли быть там долго, и они начали заражаться, болеть и так далее. Но это по глупости самих россиян. Но что касается Запорожской атомной электростанции, сценарий будет точно такой же. Они оттуда уйдут. Рано или поздно. А по какой причине Потому они могут оттуда уйти? Причина выйти будет точно такая же, как была и в Черниговской области, и в Киевской области, области и на Чернобыльской АЭС. Они не смогут получать обеспечение, для этого сегодня все делается. Вопрос времени. Потому что процесс освобождения Украины от российских оккупантов начат. Они не смогут там быть долго. Это надо понять. И поэтому не миссия МАГАТЭ должна приезжать, а должна быть предоставлена более широкая помощь военная Запада Украине для того, чтобы мы освободили от оккупантов. Украина оккупирована российскими войсками. Это надо акцентировать. Они оккупанты. Иначе ставить вопрос нельзя. Не о том, могут они выйти, не могут. Надо им создавать условия, чтобы они там не были. А они взрывать не будут. Но это же очевидно. То, что сегодня происходит провокация на запрос атомной электростанции, об этом говорит весь мир. Не может Украина обстреливать ЗАЭС. Ну, по определению, это глупости. Я вам привел пример только что историю с Харьковским общежитием. Мы никогда не стреляли, ВСУ никогда не стреляет по мирным жителям. Это все вранье, врут российские пропагандистские каналы. Посмотрите, насколько четко были проведены операции. Мы не понимаем, чем, мы не говорим об этом в Крыму. Тоже, точно так же в Херсонской области, которая оккупирована. Никто не говорит о том, что страдают мирные жители. Никто. Господин Валерий, из... весь час да. российцы говорят про эти референдумы на оккупированных территориях. И еще никакие референдумы не проведены. Иде просто некая там подрыхтовчая праца, которая постоянно переносится. А они уже отправляют у Харков своего гауляйтера, так, Алексеенко. Как бы вы это прокомментовали? Ну, я вам хочу сказать, и варто також скажу на украинскую мову, користуючись нагодою, вітання білорусам, всем живе Беларусь. Ніяких референдумів у Херсонській 
Запорізькій чи то Харківській області не буде. А тепер перейду на русский язык для того, чтобы понимали и те, кто слушает нас дальше. Дело в том, что, чтобы провести референдум, нужно создать условия. Условий для проведения референдума нет. Россия пытается сделать легитимными свои оккупационные действия в чужой для них стране. Она пытается преподнести правовое поле, завести правовое поле, какие-то голосования и так далее. Вот я не случайно упомянул аннексию Крыма. Этого не будет по определению. Позиция украинской власти доволь, э, достаточно четкая, понятная и однозначная. Можно что угодно говорить, никаких референдумов в Херсонской, Запорожской области не будет. Да, они могут быть проведены в Луганской и Донецкой области, но то, что говорят сегодня даже уже так называемые руководители ЛНР, ДНР, вопрос о присоединении к России уже даже там не стоит. Валерий, раз уж мы затронули э, тему этих псевдореферендумов, то э, мы знаем, что вот и буквально последние события появилась информация о том, что Светлану Каратун, э, главу одной из общин э, районных похитили, также уже месяц находится, э, вот только выяснилось, что находится в какой-то пыточной камере мэр э, Херсона Игорь Колыхаев. Но и раз уж мы говорим о том, что не ждем каких-то там глобальных решений от встречи, то можем ли мы ожидать, например, от этой встречи, я имею в виду с Эрдоганом Гутерришем, решения каких-то, может быть, более локальных вопросов, в том числе, почему, например, бы Киеву не поднять вопрос о постоянном вот этом вот похищении гражданских лиц россиянами на таком уровне, чтобы, может быть, Гутерриш и Эрдоган занимались хотя бы такими вопросами? Я, конечно, понимаю, что ожидать каких-то глобальных решений после встречи не стоит, но вместе с тем уменьшать значение этой встречи Эрдогана, Зеленского и Гутерреша также не стоит. Почему? Потому что по итогам и визитов возможных, да, но опять же, я с большой натяжкой говорю о визитах МАГАТЭ и в Еленовку, это, как по мне, маловероятно. И это будет означать, что Россия скрывает свои преступления. И это очень хороший сигнал будет для мира, потому что многие правительства многих стран, правительства многих стран ожидают вот таких официальных заявлений для того, чтобы они были основанием для принятия дополнительных санкций. К сожалению, санкционная политика в отношении России, она недостаточно жесткая и неадекватно тем террористическим действиям, которые они совершают на территории Украины. Одним из таких, одной из таких инициатив на сегодняшний день является заявление Зеленского о, предостав... о лишении возможности россиян получать шенгенские визы и другие. Ряд стран уже по этому пути пошли. Я думаю, что вот такая, вот такая визовая блокада, она серьезно поднимет вопрос внутри России, а что же происходит. Потому что еще раз э, настаиваю на том, что российский обыватель не знает правды о войне в Украине. Ему они не говорят. И это очень плохо. Ему не показывают кадры уничтожения мирных жителей. Более того, они говорят, чтобы Запад прекратил поставлять оружие в Украину, чтобы не убивали их военных, которые сюда пришли. Они до сих пор верят в то, что они кого-то от нас, нас от кого-то освобождают. Но это бред полный. Поэтому... Если официальные решения по итогам этой встречи будут достаточными для принятия других решений, что касается санкционной политики, в том числе и те преступления, о которых вы говорите, похищение мирных граждан, мы говорим о миллионах переселенцев, принудительных переселенцев с оккупированных территорий в Россию, это тоже факты уже установлены, зафиксированы нашими властями. Если это поднимет на новый уровень повестку дня в мире о санкционной политике и отношении к России, это будет не то что успех, но это будет дополнительный аргумент в борьбе против российской агрессии в Украине. Вы знаете, эту тему с визовыми вопросами для россиян мы достаточно очень так подробно обсуждали предыдущей недели, когда она только появилась, разговаривали с разными экспертами. В общем-то, ситуация, наверное, сложилась такая. Кстати говоря, если не ошибаюсь, цифра была, по-моему, порядка 70% процентов россиян даже не имеют заграничного паспорта, то есть что свидетельствует о том, что они никогда и не выезжали за пределы России. Кстати говоря, в тысячу процентов увеличился запрос в соцсетях. Уже было такое исследование, что после этого россияне начали вообще интересоваться, что такое шенгенская виза в принципе в большинстве. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что это как-то повлияет на какую-то там Я с вами не соглашусь, ребята. Извините, я с вами не соглашусь. Дело в том, что, как говорит статистика, наука, политология, достаточно 5% активного населения, точнее населения, для того, чтобы начались необратимые процессы в стране, 5% несогласных с политикой страны. Активных. 
Вы абсолютно правы, да, но 5% от от 169 миллионов, давайте так быстро попробуем так посчитать. 8. Это, да, 8 8 8 миллионов, но... Ну, это как, это даже не 70%, о которых мы говорим, поэтому все-таки процессы эти начинаются, они не, не, ну, не быстрые, естественно, я в этой связи хочу привести пример начала железного занавеса, о котором говорил еще Инстан Черчилль, позже это холодная война, в которой, ну, который очень хорошо знает Джозеф Байден, он встречался на, даже с правительствами Советского Союза своего времени, поэтому это, эти исторические факты забывать да, нельзя. Да, но Валерий, вот у нас есть Туркменистан, есть Северная Корея, можем ли мы сейчас ожидать каких-то там внутренних процессов, которые могли бы разорвать этот режим изнутри? Ну, конечно, сравнение такое, что вы мне забываете, гость, смотри, вон, Северная Корея так и живет. Да, но это страны, будешь. из которых невозможно сейчас выехать практически. Я понимаю, я понимаю. И, естественно, превратить в это, в, это, в, ну, в это Россию тоже опасно, да. Россияне должны как-то там выезжать. Но, опять же, я... Как вам сказать, территория, страна, которая имеет такую глобальную территорию, она не может быть однородной массой. В своего времени, как по мне, Россия пошла правильным путем создания федерального государства, где сохранялись бытность, языки там, других стран по началу. А попозже началась вот эта российская ассимиляция, везде расселение, и, мол, мол, будет единое государство. Так не может быть. Это ошибка Путина очень большая. Но вместе с тем я очень надеюсь, что все-таки визит Гутерреша, встреча с Эрдоганом, они э, станут началом какого-то нового диалога. Хотя, опять же, очень я скептически отношусь к этому. Пока. Валерий, спасибо вам большое. Очень вам интересная у нас дискуссия получилась. Валерий Клочок, украинский политолог, был с нами на связи.